harga murah, dimainkan dengan mudah. Suaranya susah bikin lupa, apalagi kalau bukan lato-lato. Permainan anak berasal dari Amerika ini kembali viral. Dan bisa jadi alternatif untuk mengalihkan anak-anak dari masifnya penggunaan gadget. Kalau kamu disuruh pilih, lebih pilih main gadget, main HP gitu, atau main lato-lato? Lato-lato. Kenapa? Kalau HP sih jarang, nggak. Males aja main HP. Ternyata tak sedikit anak-anak mengakui lebih suka dengan permainan jadul ini loh, daripada bermain gadget. Kamu lebih pilih mainan gadget atau mainan lato-lato? Kenapa? Oh, enak aja. Kamu pilih mainan gadget atau mainan lato-lato? Mainan lato-lato. Kenapa? <laughs> enak aja gitu. Karena permainannya seru. Karena permainannya seru. Uh, kalau disuruh pilih, kamu lebih pilih main HP atau main lato-lato? Lato-lato. Emang apa aja sih manfaat dari permainan lato-lato ini? Menurut Hijrin Fitroni, dosen ilmu keolahragaan UNESA, lato-lato nggak cuma bisa buat hiburan aja loh. Untuk kesehatan tubuh sendiri, lato-lato ini dapat mengoptimalkan beberapa organ tubuh yang berdampak pada motorik anak. Salah satunya adalah keseimbangan. Menurut Hijrin, keseimbangan bermain lato-lato didapatkan ketika mata melihat objek lato-lato, lalu tangan akan langsung menggerakkan. Sehingga di situ ada fokus dan koordinasi antara mata dengan tangan. Namun demikian, Hijrin tetap mengimbau agar selalu waspada terhadap dampak yang terjadi. Hijrin mengungkapkan ada risiko dalam permainan lato-lato. Misalnya, ketika alat lato-lato pecah, serpihannya akan beresiko bisa mengenai tubuh atau mata. Jadi, walaupun asyik, tetap harus hati-hati ya kalau bermain lato-lato.